ஹாய் காய்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி சௌச்சோ சட்னி செய்ய போகிறோம் நான் ஒரு பெரிய சௌச்சோ எடுத்து சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு தேவையான அளவுக்கு நான் கொஞ்சமாக புளி எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கடுகு எல்லாம் அப்புறம் சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ அடுப்பில் வச்சு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ அடுப்பில் சட்டி வச்சாச்சு சட்டி காஞ்சதும் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சோடனே வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் ஓரளவுக்கு வதங்கிட்டு இப்போ அதில் பூண்டை சேர்த்துக்கிடலாம் பூண்டை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுக்கோங்க அடுத்து இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரைக்க போகிறதுனால முழுசாகவே நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ புளி ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ சௌசோவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சௌசோ நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடும் நான் ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து உப்பு போடலை நீங்கள் வந்து தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க சீக்கிரம் வதங்கணும் அப்படின்னா நான் அரைக்கும் போது போட்டுக்கிடலான் இப்போ நல்லா வதங்கிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் இப்போ நல்லா ஆறிட்டு ஜாரில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக எடுத்து போட்டுட்டு இதோட உப்பையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போவும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டாச்சு இப்போ இதை நல்லா அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சாச்சு நல்லா இப்போ அடுப்பில் சட்டியை வச்சு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டும் போட்டோம் இப்போ வந்து தாளிக்கிறதுக்காக போடுறோம் நல்லா பொரியட்டும் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ அரைச்சதை உள்ளே ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியும் உள்ளே ஊற்றிக்கலாம் நல்லா கொதிக்குது ஒரு கொதி வந்த உடனே இறக்கிடலாம்
கழுவி அந்த தண்ணியை உள்ள ஊத்திக்கலாம் இது சின்ன பிள்ளைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இட்லிக்கும் தோசைக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்து ரொம்ப 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 டேஸ்டாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லுவீங்க நல்லா இருந்துச்சுன்னு நல்லா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக கொதித்த உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நல்லா கொதிக்குது ஆக்சுவலாக நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இன்னும் லைட்டாக கொதித்த உடனே நல்லா கருவேப்பில் உருவி போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் கருவேப்பில் உருவி போடும்போது அதோட எசன்ஸ் நல்லா இறங்குச்சுன்னா டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் கருவேப்பிலை போட்டாச்சு லைட்டாக ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நல்லாவே குக் ஆகிட்டு எசன்ஸ் நல்லா இறங்கிடும் கருவேப்பிலையோடதும் அப்போ தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு ச